ఎవడు వెనక పడిపోయాడో వాడి గురించి తాపత్రయపడతాడు తండ్రి తండ్రికి ఓ ముగ్గురు కొడుకులు పుట్టారనుకోండి పెద్ద కొడుకు ఐఏఎస్ అయ్యాడు ఒక పెద్ద పోస్ట్ లో ఉండి ఏ చీఫ్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయ్యాడు రెండు ఆయన ఐపీఎస్ అయ్యాడు అయి ఆయన ఏమో ఏదో కర్ణాటక స్టేట్ లో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ అయ్యాడు మూడు ఆయనకి అక్షరం ముక్క రాలేదు ఒక ఆరేడు కొట్లకి వెళ్ళి ఆరేడు కొట్లలోనూ పగ్గులు రాసుకుని జీవితం గడుపుతున్నాడు మీరు ఆలోచించండి తండ్రి ఆ ఐఏఎస్ ని ఐపీఎస్ ని తన షష్టి పూర్తికి పిలిచి మూడో వాడిని నువ్వు మాత్రం పొరపాటున కూడా రాకురే నీకు చదువు రాలేదు నువ్వేమో నాలుగు కొట్లలో పద్దులు రాసుకుంటున్నావు అని అంటాడా అన్నాడు ముందు ఎవరిని పిలుస్తాడో తెలుసా అండి ఈ కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళి రే అన్నయ్యలు ఇద్దరు పట్టుబట్టలు అట్టుకొస్తారు నువ్వు లేనిపోని మెహర్బానీలకు పోయి నాన్నగారికి అమ్మకి పెడదామని నువ్వు కూడా ఎగరలేని ఎత్తుకి ఎగిరి నాకు దానికి ఐదేసి వేలు పెట్టి పట్టుబట్టలు పట్టుకు రాకు ఎవరికి తెలియక్కర్లేదు కామ్గా ఈ పదివేల రూపాయలు నీ దగ్గర ఉంచుకుని బట్టలు కొని అందరిలో పట్టుకొచ్చి పెట్టాను ఎందుకంటేనండి ఆ మాట తండ్రి కనుక అడుగున ఉండిపోయిన వాడి మీద అభిమానం చూపిస్తాడు రే నువ్వు ఉంచరా అంటాడు ఆ మనవాడిని దగ్గర పెట్టుకు చదివిస్తాడు నీకు ఎలాగో రాలేదు పోనీ వాడిని ఉంచరా వాడిని నా దగ్గర పెట్టి చదివిస్తాను వాడైనా వృద్ధిలోకి వస్తే కాస్త నీ కుటుంబం సంస్కరింపబడుతుంది అంటాడు ఎవడు వెనక పడిపోయాడో వాడి గురించి తాపత్రయపడతాడు తండ్రి